para sa 70 tao ang kulungan sa Santa Cruz Police Station sa Maynila. Mahigit 130 ang narito ngayon. Nagsimula pong tumami yung mga huli namin. Nung nag-start po yung war on drugs ni President Duterte. Polen! 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 Nitong Hunyo, ipinabutas na ng hepe ang pader para magkaroon ng extension ang isang selda. Pakasama bigay ka rin sa empleyado! Nung hindi pa namin na-extend dyan, Uh, umabot pa ng 216 yung maximum uh, detainees natin. So makikita mo sila dati na halos hindi na makaupo, hindi makahiga. Talaga nagsisiksikan. A month before, mapapansin nyo yan na talagang uh, mabaho sa facility natin. And ngayon nawala na yung uh, amoy niya because yung nilagay natin na uh, uh, exhaust system. And yung init na wala din. Bukod sa apat na industrial fan, dinagdaga na rin ang dalawang exhaust fan ng kulungan. May labing limang babaeng detainee naman sa kabilang selda noong oras na iyon. May oray ka mag-analit dito. Pila ka? Malakas yung pila ka? Siksikan, nag e ang mga detainee sa loob ng selda tuwing umaga. Pagkatapos nito, salita naman sila sa pagligo. Nasa isang sulok ang palikuran ng mga detainee. Hindi naman daw sila nawawala ng supply ng tubig. Dito na rin sila umiihi at dumudumi. Ang mayor ng selda na si Raymond ang leader ng mga preso. Isang buwan na siyang nakakulong dahil sa kasong illegal possession of dangerous drugs. Na alal po nila ako dito para mga piwa sa kanila. Unang-una ko po yung implement dito yung pagkakapatiran, pagkakaisa. Iniwasan po namin magkasakit na kami dito na pwede pagmula ng kaguluan. Isa sa mga patakaran ng paglilinis ng selda sa umaga. Usually pagka hindi po sumusunod sa mga binibigay ko sa kanilang ano, kautosan, binibigyan ko po sila ng disciplinary action po naman. Ang katulad po ng ginadyuti namin sila sa paglilinis ng CR, pagwawalis-walis dito, o kaya pagbabantay ng mga natutulog namin. Pasado alas 7 ng umaga, may bagong dagdag sa selda. Si Zedric, dalawampung taong gulang, may kasong robbery snatching. Ngayon pa lang niya mararanasan na makulong. Sinalubong siya ng mga detainee at ng tinatawag na pastor sa loob. Siya ang inatasa ng mayor na mangaral sa mga bagong pasok. Ang pastor ang pinakamatandang detainee. Halos dalawang buwan na siyang nakakulong dahil sa kasong illegal possession of dangerous drugs. Pinakikilala ko po siya. Parang nasa ganun, hindi 
kasi masama mapapabuti ko yung kalagayan niya kasi bawal po dito sa amin ang sakitan, mamaya, bawal po kapayapaan mo ang ano namin dito, pinarirap po namin. Ang unang aral kay Cedric ay makisama sa selda. Wala, nandito na eh. Itinatanggi ni Zedric na siya ay snatcher. Nadamay lang daw siya dahil tricycle niya ang sinakyan ng totoong snatcher. Nag-drive, tricycle Kasi yung kasama ko may kinuha pala. Hindi ko pa alam sa mga kamag-anak ko eh. Yung papiyahan sa hamba ko. Hanggat wala pang pagdinig sa kaso, sa presinto siya. Ikatlong araw ni Cedric sa kulungan. Nagsagawa ng Oakland Greyhound o Galugad ang presinto. Ang Oakland Greyhound ay pag-iinspeksyon ng pulis sa selda para makita kung may kontrabando sa loob gaya ng patalim, sigarilyo o droga. Inilipat muna ang mga babaeng detainee sa hallway ng presinto. Katuwang ng mga pulis sa pagtingin sa mga gamit ang pinagkakatiwalaan nilang detainee o ang tinatawag na trustee sa selda na si Tommy. Ang mga detainee rin mismo ang pumipili sa itatalagang trustee. Sunod ay ililipat ang mga lalaking detainee sa selda ng mga babae. Isa-isa silang kinapkapan ni Tommy. Nakabantay naman dito ang mga pulis. Ito naman, regularly, no, uh, kinakandak natin. In a week, minsan halos nga daily na kakandak yan. Eh, to ensure na walang uh, uh, illegal items na papasok sa jail facility natin. Like... Uh, illegal drugs o yung matatalim na bagay na possible na uh, gamitin nilang uh, panaksak sa kapwa nila detainees. Dulo, dulo. Habang pansamantalang lumilipat sa selda ng mga babae, ang mga lalaking detainee, may iba namang nagtatangkang magtago ng sariling gamit. Dahil hindi nakasya sa selda ng mga babae ang mga detainee, sa selda ng may sakit naman, ililipat ang iba. Mahika at pigsa ang karamihang nakakulong dito. Kapag bakante na ang selda, ang mayor at ibang leader ang maglilinis dito. Habang ang mga pulis naman ay mag inspeksyon na sa kulungan. Sa mga hindi sanay, ang amoy mula sa selda ang babanggain mo sa unang pasok mo rito. Ito ang resulta ng pinagsama-samang amoy ng pawis at mga katawan kapag hindi sapat ang hangin. Napasabak sa siksikan si Cedri. Sobrang init, ayip, hindi na namin kaya. Tumatagal ng halos dalawang oras ang Oakland Greyhound. Kailangang magtiis ng mga detainee dahil hindi sila pwedeng palabasin kahit sandali. I believe in all uh, police stations nationwide, kulang ang ating uh, kapulisan. And yung nagmaman nung uh, detention facility natin, mas maganda nga, di ba, na dapat mas madagdagan pa natin para lalong masupervise yung uh, 
mga detainees natin. Mahigit dalawandaan ang pulis sa Santa Cruz Police Station. May kanya-kanya silang oras ng pasok sa trabaho. Ayon sa Manila Police District o MPD, hindi pa mapapalawak ang detention cell ng mga presinto. Ang unang problema namin dito sa Manila, uh, medyo problema natin yung lupa, which is beyond the, ano yun, yung power ng uh, kapulisan. So ang nagagawa lang namin is yung para mag, maging maginhawa yung, yung kinalalagyan ng uh, mga nakakulong. Kagaya nga sinasabi ng ating Chief PNP, sana makatulong yung mga local uh, chief executive natin para ma, ano, ma, matulungan yung police station kung paano malakihan pa yung mga jail, uh, temporary jail facility. Ayon naman sa Commission on Human Rights, matagal ng problema ang jail congestion sa bansa. Dapat dati sa isip na yung kalagayan ng ating mga detention facilities at gayon din yung kondisyon ng mga detainees doon ay pangunahing responsibilidad ng Estado. Kulang sa plano, kulang sa budget at parang maaari kasi ang tingin nila ay eh, mga preso lang yan kaya dapat, hindi na dapat bigyan ng attention. Kahit sabihin natin na na-convict na, eh, kailangan eh, dapat ang trato pa rin natin sa kanila eh, bilang tao at uh, maayos pa rin dapat ang kondisyon nila doon. Masikip na nga, lalo pang sumisikip. Sa datos ng presinto, apat na po hanggang limampung detainee ang nadadagdag sa kulungan kada linggo. Sa apat na po hanggang limampung detainee na naidadagdag sa kulungan kada linggo, Dalawampu hanggang limang pulang ang nailipat sa Manila City Jail kada buwan. Yung uh, talagang campaign natin sa criminality, particularly sa illegal drug, merong umabot pa ng 1,000% yung uh, naging increase nung arrest natin. Kaya talagang yung mga jail hindi nakaredy sa ganyang uh, uh, programa nung uh, ating uh, pamahalaan.